Good evening, Miguel. Good evening, teacher. How are you? Fine. And you? I'm great. Thanks. Okay. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Bien. Qué bueno. Ante, agitado. Ah, ok. Tuvo mucho que hacer. Sí. sí, como ya se va a terminar el año. Claro. Ya está dejando todo uno. Sí, así Para el otro año. Así toca, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo va con el trabajo en la plataforma? ¿Terminó? Ah, sí, creo sí, que sí. me dijo que sí, ¿verdad? Ah, no, okay. yo no lo había dicho. Ah, no sé, es que hay un par que me habían dicho que sí, que ya tenían el diploma y todo. Sí, ¿Usted ya también, lo descargó? Ya lo descargué. Ay, qué bueno, me alegra, felicidades. Bueno, gracias. Ya estamos entonces en el principiante 2. Sí. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿y qué tal le ha parecido el curso? Pues la plataforma bastante amigable. Porque sí. sí se entiende y este y no es no está muy confusa. Pero sí. este, bueno, a mí, a mí me cuesta porque este, uh -huh. ya tenía tiempo de no. Ah, ok. Ajá, entonces este, pero sí, se entiende. Y eso es lo bonito porque, uh -huh. porque no es confusa, ¿verdad? Sí, qué bien. Qué bueno que le ha parecido bien, entonces. Sí, bastante interactiva, porque sí tiene bastante, bueno, el módulo de nosotros sí tiene bastante como para, este, por lo menos están los foros, ¿verdad? Sí. Ajá, porque mi esposo está en el, en el módulo 2 uh -huh. y él sí no tiene foros ahí. Ah, bueno, sí, depende Ajá. de los niveles. Ajá. Ajá. Entonces, este, porque él me dice, si este está más, más interactivo, más uh -huh. para, para es, como es principiante, ¿verdad? Me imagino yo que por eso, para que uno se vaya familiarizando con todo. Sí, así es. Pero sí, está bastante bonito. Yo primera vez que participo en, en algo así, ¿verdad? Uh -huh. Bueno. Ajá, entonces, sí. Se ve bastante bueno. Me alegra que le esté gustando. Good evening, Lorena. Check your microphone, please. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, and you? I'm fine. Great. Thank okay, you. that's nice. How was the weekend? Gracias. ¿Qué tal el fin de semana? Fue bastante ocupada. De hecho, la semana pasada casi no pude estar en clase porque sí. Mm. No pasé aquí. Tuve que ir mucho a Santa Ana, a San Salvador. Ah, bueno. Pero aquí estamos de nuevo, gracias a Dios. Sí, ¿y cómo va con la plataforma? ¿Ha tenido tiempo de seguir avanzando? Sí, ya voy en el 5.13. Ah, muy bien. Solo que estaba trabajando el ejercicio y hay dos respuestas que no me las acepta y yo estuve intentando, ¿verdad? De, uh -huh. Pero es un, el ejercicio donde está... What's Mary doing? Ah, si sí, gusta, revisamos. Se escuchan, ajá, se escuchan en el audio y qué están haciendo, pero no me las acepta. Okay, what's Mary doing? Están a cuatro, acá. En el cinco. Ajá. Cinco, ahí es. ¿Es cuatro o cinco? No, cinco. cinco. Ah. A ver. 13, 13, en 5, 13. A ver.
¿En cuál es específicamente es que tiene duda? A dos, porque yo le puse Mary Sweeney. Uh -huh. Le puse she is eh, contractado y no me lo agarra. No sé si en algún espacio algo, ¿verdad? Tal vez. Porque si es swimming, también hay que recordar que lleva doble M. No sé si lo estamos escribiendo así. Ah. Y eso es importante. Ahí está el error entonces. Ah, ok. Eso sería. Bueno, y la otra es la cuatro donde según lo escucho. Ajá, watching. Sí, esa es la respuesta que acepta. She's watching television. ¿Y por qué no me acepta el watching? A lo mejor yo le escribí mal. Sí, podría Porque... ser. O igual siempre revisar los espacios y el punto al final y el inicio con mayúscula. Ajá. Vale. Voy a verificar eso. Serían en esas bueno. dos nomás que tengo. Ok. Cualquier cosa y me escribe. Bueno, teacher, gracias. A mí igual esa no me la, no me la agarró. No se la aceptó. Con, con la de Pero... Guachi. Ajá. Yo he probado solo en anterior porque si dobla, lleva doble M, yo con una se le he puesto a lo mejor Ajá. eso, M. Sí, Pero sí, en la 4. Porque sí debería de aceptar esa respuesta, mi Day. No sé qué será sí. lo que. Y Igual este... siempre tener cuidado con la coma y el, el apóstrofe. Tal vez el punto al en el... Y en esa hice trampa porque usted ya la había explicado y yo la copié. Y, este, y a la hora de ponerla, este, solo la fui a poner, Ajá. como toda buena. Y no... Si se no la me... toma como buena. Ajá, Ay, porque no me la... sí, acá incluso yo envié el ejercicio para ver que la, que la marcara bien. Y sí, me la toma como correcta. Ajá, y no, y yo lo, lo intenté como unas 10 veces y no, porque... no. Tal vez en incluso... algún espacio. Sí, podría ser eso porque si se fijan acá incluso tiene bastantes respuestas. O sea, para que si Ajá. ponemos por ejemplo la forma contractada, después está la forma completa, la forma larga. Sí, yo y así entonces, Ajá, alguna tendría que aceptar. Deberían de probar de nuevo y si siguen teniendo problema me avisan o también pueden escribir a Jason o a Jonathan. Ellos podrían también sí. ayudarles con cuestiones de la plataforma. Bueno, entonces yo como este ya terminé, pero sigo como repasando. Entonces, bueno, todavía no voy por ahí. Voy a, cuando pase por ahí, okay. voy a ver, voy a intentarlo otra vez. Bueno, está bien. Good evening, Ana. Good evening. How are you? Fine. And you? I'm fine, thanks. Okay. How was the weekend? ¿Qué tal el fin de semana? Very well. All right, that's nice. What did you do? Excuse me? What did you do? ¿Qué hizo? Descansar. Qué pena. Descansar. No, está bien. Sí. Tranquila. Descansar y, lo, y los oficios de la casa, de ama ah, de casa. Ah, bueno. Uh -huh. Qué sí. bien. ¿Cómo va con la plataforma, Ana? Fíjese que, que yo igual, este, digamos que ya resolví, este, ya incluso ya, ya me daba, me, tengo mi diploma, bueno. pero... Y voy repasando otra vez porque a mí me cuesta mucho lo de la pronunciación más que todo. Entonces, ahí estoy otra vez para ver si afianzo un poquito más. Perfecto. Me parece bien que siga repasando y no se preocupen. Eso poco a poco lo va agarrando uno en el camino. La verdad es que están iniciando, entonces tranquilos. Es en su tiempo y poco a poco es de seguir practicando de hacer todo el trabajo que se pueda y pues ahí poco a poco van a ir aprendiendo. Gracias. Bien, creo que vamos a iniciar entonces. No se han conectado casi, pero a ver. Let's see what we have for today's class. So 
So welcome everybody. We are going to start with this activity. Um, we are going to have one minute to write as many verbs as we can. Vamos a tener un minuto para escribir, si tienen por ahí un papel, un cuaderno o algo para escribir y un lapicero o lápiz. Entonces vamos a tener un minuto para escribir verbos. Todos los verbos que usted sepa hasta este momento los escribe ahí en su papel. Déjenme poner el cronómetro, va a ser un minuto exacto. Ok, now we can start. Thirty seconds. <clears throat> Okay, thumbs up. Stop, please. Paramos ahí. Let me see how many did you get, Mide? <coughs> No me acordaba de muchos. Ok, don't worry, it's fine. Mm. Es, es sleeping. Ok, sleeping. Eh, eat. All right. And drink, or, ¿cómo se dice? Drink, yes. Drink. Eh, cooking. Cooking. Y room. Ok. Y, Su, 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 swimming. Eh, swimming, perdón. Ok. Es que no lo escribí bien. <ríe> Eso, nada más. You got six. Ok. Very well. Lorena, how many did you get? El problema es que no me los podía en inglés, pero tengo y. Ok. Room. Room. Run. Eh, ¿Cómo se pronuncia? Jum. Jum, es saltar. Jump. Jum. Así Jump. Es. Jump. Dance. Dance. Um, love. Amar, no sé si oh. es love, es un verbo. Sí. Yes, it is. So you got five. Okay, very good, Lorena. Ana, how many did you get? Este, swim. Okay. Study. Yep. Drive. Mm -hmm. Write. Yes. Dance. Okay. Uh, sing. Sing. Uh, eight. Okay. Y run. Correr, mm -hmm. como es? Run. Correr. Run. Run. Mm -hmm. este... Watch. Watch. Any other? Only. Only. Only that. You got nine. Great. Very good. Take. Okay. So now let's continue by talking about. Oops. Over here. Remember that last class we learned about the present continuous, right? What do you remember? ¿Qué recordamos del present continuous? Que se le agrega ING. ING. Muy bien, utilizamos los verbos en forma de ING. ¿Algo más? Eh, que tienen sus reglas. 
Okay. Yep, we got some rules. Any other thing? It is also important to remember that we use the verb be, right? We use am, um, is, or are, depending on the subject, then the verb in the ing form, and then we have the complement. For example, in the sentence, I'm wearing, and then you just say what you're wearing today. For example, in my case, I'm wearing jeans and I'm wearing a brown blouse. Now let me hear what you're wearing. What are you wearing, Mide? Como que estoy usando. Que está usando, sí, de ropa. Uh -huh. Uh -huh. So what are you wearing? You say I'm wearing, and then you say for I example sandals. And... But go ahead. I <clears throat> wearing uh, blouse, black and white. A uh, black and white blouse. Hmm? Primero se dice el the color, color. Sí, Yes. Okay. Yes. It's black and white. You say right. Black and white. Okay, what else? Sigo. Yes, please. I am wearing short, uh, blue short. Blue shorts. Okay. Anything else? What kind of shoes are you wearing? Sandal. Sandals, you're wearing sandals. Okay, nice. Thanks for sharing, Mide. So Mide is wearing black and white, a uh, black and white blouse. She's wearing blue shorts and she's wearing sandals. How about Lorena? Lorena, what are you wearing today? I am wearing black t-shirt. A black t-shirt, okay. Um, legging, purple leggings. Purple leggings, okay. okay. What kind of shoes? Um, sandals. You're wearing sandals, okay, nice. Thanks for sharing, Lorena. Ana Baños, what are you wearing today? I am wearing... White blouse. A white blouse, okay. <laughs> Can you repeat that? Blue jeans. Okay, blue jeans. And sandals. And sandals. Very good, Anna. Thanks. Andrea Michel. Can you share what you're wearing today? I am wearing gray, no, pardon. I wearing white shirt and light blue blues and purple sandals. All right, very well. Thanks, Andrea, for sharing. Now, everybody, please repeat blouse, blouse, blouse. shorts. 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 Sandals. Sandals. Purple. 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 White. 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 Black. Black. Blue. Blue. Okay. Now let's continue. Let me just erase this. <clears throat> okay, so we are going to continue by talking about some time expressions for the present continuous. Vamos ahora a estudiar algunas expresiones de tiempo que se pueden utilizar con el presente continuo. 
The first one is now, as we mentioned before, we use the present continuous for talking about things that are happening at the moment of speaking. So that is now. La primera sería now, que sería ahora, ¿verdad? Ahora. En este momento. And we could make a sentence using now. For example, what are we doing now? Ideas, what are we doing now? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Learning English. Okay, so we say we are learning English. We are learning English. Uh, learning. Oh, I forgot the now. Let me write it again. We are learning English now. Here we are. Then a second time expression we can use with the present continuous is right now. También tenemos right now, que es el mismo significado de now. Nada más que eh, utilizándolo con el right, se enfatiza un poco más. Es como que suena, eh, como decimos usualmente en español, ¿verdad? Ahorita, digámoslo así. Um, so we have an example. What can we say? Help me, please. Hagamos un ejemplo. We are learning expression, Thai expression for English. Okay, we are learning time expressions. Let's say English time expressions. <clears throat> right now. Se puede cuidar studying English right now. Exactly, that's a good example too. We are studying English right now. There you are. Now we got another one, which is at the moment. In este momento, right? Let me write an example. A ver, hacemos un ejemplo. Let's say they are playing baseball at the moment. They are playing baseball at the moment. Okay, let me get another one. That one is today. Today, so what are you doing today? Mm -hmm. Hagamos un ejemplo. That would be I'm staying home today. Mm -hmm. Let me add another one that would be this week. Mm -hmm. Esta semana, this week. Mm -hmm. For example, in the sentence, I'm working, <clears throat> sorry, I'm working hard this week. And we also got this month. We could use, for example, let me change the color. This month, I'm, or let's use she. This month. She's traveling to Chicago this month. There we have, we got now, as in the example, we are learning English now. 
right now. We are learning English time expressions right now. We are studying English right now. At the moment, they are playing baseball at the moment. Today, I'm staying home today, this week. I'm working hard this week. And this month, she's traveling to, to Chicago this month. Now, please repeat, now. Now. now, now, right now, right now, now, at the moment, at the moment, at the moment, today, today, this week, this week, this, week. Week. this month, this month, 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 month. month. Okay, so those are time expressions we get for talking or for using with the present continuous. When we're talking about something happening at the moment of speaking, we can use all of those expressions. Okay, so now this is what I wanted to do. I'm going to send you in pairs to the breakout rooms and I want you to make sentences using each time expression. Los voy a mandar a trabajar en parejas o las voy a mandar, mejor dicho, a trabajar en parejas y van a hacer una oración por cada uno de las time expressions, así como lo hicimos en los ejemplos. Ahí puede utilizar cualquier acción que se le ocurra, incluso fíjese en lo que está pasando a su alrededor, cositas así, para que hagamos los ejemplos. Ya les voy a mandar igual una foto en el grupo para que tengan todas estas expresiones. Okay, so there you go. Ahí vamos. Eh, cocinando. Ah, bueno, um, we are este cooking. ¿Verdad? Now. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. cooking. cooking now, ¿verdad? Cook, cook, cooking. Ajá. Uh -huh. We are cooking now. Now, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Estamos bien. Va ahora, uh -huh. right now, como en este momento. Uh -huh. Este We momento, are, nosotros decir que estamos, estamos eating. Comiendo. Eating, es ¿eh? verdad. Eh, eating. eating. Sí. Yes. Uh -huh. so yes. Try to use yes. different yes. subjects. Right. Right now. Podemos intentar utilizar distintos sujetos también. Para que vayamos viendo la variación okay. del verbi y todo eso. Ok. Yes. Right now. I, you, he, she, it. Ah, I like también. Oh. I am. Sí, distintos. Ahí pueden ah, bueno. escoger ustedes. Eh, podemos. En este, este momento, I am. She is. She is. Eh, es. Um, listen. Escuchando. Ah, está escuchando, escuchando música. Eh, eh, on the. En este momento, and the moment. She listen music. Listen music. At the moment. Wow. 
El otro es today. I am dancing. I am oh, room of Ram. Jam dance. Um, I am. ¿Cómo, cómo no eres? My mother. My mother is watching TV at moment. Será. Está viendo televisión. Watching, watching TV. Sí. Moment. Fíjese que no sé. Ah, pues sí, sí, está bien, sí, está bien. Can you repeat it? Mm, my, mother, my mother is watching TV at the moment. At the moment, ok, yep, yeah, that's fine. Mm. Ok. Ajá, vaya, ahora usted, Andrea. Siempre con at the moment. Sí. Ok. Eh, she is. Learning um, the book at the moment. Okay, in that case, you say learning from the book. Aprendiendo del libro, right? Learning from the book. Uh, okay, from the book tendría que ser entonces. Mm -hmm. She oh. is learning from the book at the moment. Así. Ok. Bye. Vamos con today y today que se... Que, eh, ¿Cómo today se dice? ¿Qué significa? What, what, what do you say? Mean? What, do, what eso, the meaning what of mean? today? Eh, uh -huh. Ahora. Sí. Ahora siempre. Yep. Ahora pero de este día. Sí. El today oh. es ahora de este día. Y el yeah. now, o right now, sería de este momento, ¿verdad? O at the moment, even. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Eh, de día. Mm. A ver, Andrés. Si gusta usted ahorita. Uh -huh. Is... Working today. No sé si está bien. Trabajo ahora. Repítalo. Ajá, mejor. pero. I am working. She is... No. She I am is the working. Mm -hmm. I am working today. No I sé si working. está bien. Como working es trabajando, ¿verdad? O sea que uh -huh. yo estoy trabajando ahora. Yo creo que está bien. Yes, that's fine. Ok. Vaya, yo seguiría yo. Este, a ver. My dog. Is, is sleeping today? That's right. Está bien. Yes. Vaya, entonces ahora vamos con this week. This week. This week. Bye, Andrea. Yes, okay. Okay. Uh, I am a walking this week. Estaría bien, Miss, o les faltaría algo. No, that's correct. 
I am ready this week. This week. Okay, I'm reading this week. That's good. Bueno, me faltó decir un libro, ¿verdad? Tendría que ser oh. I am ready the book this week. I'm reading a book this week. Uh -huh. Bueno. Vaya, vamos con Dismont. She is She is shopping this moment or this month? This month? Oh, wait. This month. Okay. She is shopping this month. All right. This month. Vaya. We are, we are, we are have a vacation this month. We're having vacation this month. That's good. All right, you finished, right? Okay, so we're getting back to the main room right now. Okay. All right, so we're back. Let me hear some of your examples. Let's see, Lorena, can you tell me an example using now, please? We are cooking now. Very good, thank you. Andrea Michel, tell me another one using right now. Andrea Michel. Lo siento, tenía el micrófono apagado. Ok. Este. I, I am working now. Ok, very good. I'm working right now. Thank you, Andrea. Midei, tell me an example using at the moment. She is listening music at the moment. Listening to music at the moment. Okay. Thanks, Mide. Anna, can you tell me an example using today? They are work today. They are working today. Okay. Thanks, Anna. Andrea Michel, tell me an example using this week. I am working this week. Can you repeat it, please? I am working this week. I am walking this week. Okay. Thank you, Andrea. Midei. Tell me another example using this month. He is working this month. Okay, very good. Thank you. All right, so let's continue by talking about the negative form of the present continuous. For that, we have this, this structure. So first of all, we need a subject. Then again, we need the verb be. Then we have not. 
Also, we need the verb be in the ing form. I mean, a verb in the ing form. And then the complement. And let's see, let's make some examples so we understand it. So we have, for example, we are not watching television. Let's use now. We are not watching television now. Also, it's important to notice that we can use the contractions over here. So instead of saying are not, we could say aren't. aren't. We aren't watching television now. We aren't, or we also have a third option, which would be we're not watching television now. So there you have, we got three different options. We are not watching television now. We aren't watching television now, and we're not watching television now. Así que como pueden ver, solamente vamos a agregar el not. Se agrega justamente después del verb be. Después de am, is, or are, se agrega el not. Y también tenemos la opción de utilizar las, contra las formas contractadas o las contracciones como aren't o isn't. De igual forma, puedo utilizarlo así, como we're not, contractando el verb be nada más. Entonces, tenemos el verb be siempre, luego el not, y después el verbo en ing. Let's make another example. Hagamos otro ejemplo. Help me, please. I, I'm not. Mm -hmm. Sleeping. I'm not sleeping. Okay. Here you are. Um, right now. Right now. Okay. I'm not sleeping right now. All right. Tell me an example, please, Lorena. I'm not. I'm not. Dancing. Dancing. Today. Today, okay. Thank you. Tell me another one, Anna. Uh, we are not dinner now. We are not eating. Eating dinner uh -huh. now. Okay, thank you. Andrea Michel, can you give me another example, please? I am not listening to music this month. I am not listening to uh -huh. music this month. Okay, very well. So that's the way we use the verb the, I mean, the present continues in the negative form. Remember, we need the verb be, then the not, and then the verb in ing. Okay, so now let's mm -hmm. continue. Do you have any questions? Allí tendría que ir en listen. Listen. Um, oh, no. Let me see if I can put it back. Okay, so it would be, I'm not listening. Andrea, for example, I could say, I'm not listening to the radio, or I'm not listening to music, I'm not listening to that song. Okay, so the music. Mm -hmm. I'm not listening to the radio, we're not listening to music. There you are. So you always use the main verb in the ing. Recordemos que el verbo principal es el que vamos a utilizar en ing. Y el verb be que funcionaría como un verbo auxiliar. 
Any other questions? Okay. All right, here I have some practice for you. We are going to unscramble some sentences. Vamos a poner las oraciones en el orden correcto. So we got, for example, here, I work in am today not. What would be the correct form or the correct order of the sentence? I am not work working today. I am not working today. Thank you. Let's see. Midday. Can you help me with the second one? It starts with the girl. Okay, the girl. Take your microphone, please. Not. All of it. Uh, wearing the girl, but before wearing, we need the verb be. Ah, perdón. The girl is is wearing. Okay, it's negative, so it's not wearing. No wearing. Perdón. Sunglasses. 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 Okay. Thank you, Mide. Next one, Lorena. Lorena, check your microphone, please. Okay. They are not eating soup. Okay, so we say they are not eating soup. Thank you. Andrea Michel, it's your turn. I'm not dinner. Um, number, yes, number four, Andrea. El, ¿cómo disculpa, no entendí? Okay, you have to put the sentence in the right order. Tiene que ordenar, ordenar esta oración que tenemos acá. El número cuatro. No me sale. Ah, ya la vi, ya la vi. Lo siento. Okay. No la había visto. Susan is not going home. home. Susan is not going home. That's right. Thank you. Okay. Next one, Anna. Okay. Uh, it is the is is not raining now. It is not raining now. That's right. Raining now. It is not raining now. Number six, Lorena. Uh, it starts with the dogs. Let me tell you. The uh, dogs. The dog not. Is the dog not. The dog is not. Is not barking. It's not the barking. It's not barking at the cats. Thank you, Lorena. The dog is not barking at the cats. And this verb barking, that is the sound that the dog makes. Woof, woof, right? Ladraf. Bark. Um, Okay, Mide, continue with number seven, please. Uh, we are. We are. Mm -hmm. Taking. Taking. Photos. ¿Cómo se dice fotos? Photos. Photos. Oh. We are not taking photos. Okay, Andrea Michel, number eight. Thank 
Andrea Michel. Okay, maybe Anna, can you help me? Okay. Um, Joy, Joyce is playing. Uh -huh. Joy is not the playing piano. Joy is not playing the, the piano. piano. Uh -huh. Okay, no se preocupe, no hay problema. Joe is not oops, playing the piano, we say. Mm -hmm. All right, number nine, Andrea Michel, can you participate now? Okay. Children are not children in the. Mm -hmm. Swimming are not in the pool. Swimming in the pool. Children. The children are not swimming in the pool. Do you know the meaning of children? Manejamos el significado de children? Niño. Niño. Exactly. That's right. And the last one, Mide, can you help me please? Okay, quiero ver si veo. Um, the cats, uh, cats, not are not are not okay. playing playing uh, the the ball with the wool. That's right. Thank you. And the meaning of wool would be lana. Okay. Good wool. Lana. Uh -huh. Alright, so there we have some examples. Now I need you to repeat after me. The girl is not wearing sunglasses. Repeat, please. Okay, okay so let's okay. repeat the sentences. The girl is not wearing sunglasses. The girl is not wearing sunglasses. They are not eating soup. They are not eating soup. Susan is not going home. Susan, Susan is, not, is not, going going not going home. It is not raining now. It, it is, is not, not raining, raining now. now. The dog is not barking at the cats. The dog is not, is not barking, barking at the, the cats. cats. We are not taking photos. We are not playing the Joe is not playing the piano. Joe, Joe is, is not, not playing, playing the piano. piano. The children are not swimming in the pool. The children are not swimming in the pool. Swimming in the pool. In the pool. Okay. And our next one: the cats are not playing with the wool. The cats are, are now playing play. with the wool. All right, very good. Now let's continue. The next thing we are going to do is to learn about the present continuous in the interrogative form. How to make questions using the present continuous. Well, this is pretty easy. And um, here we have the sentence structure, <laughs> right? We got just a normal sentence. We are listening to music. Esta sería una oración como normalmente la hacemos, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo yo pasarla a la forma interrogativa o a las preguntas? A hacer una pregunta. So, well, we have to change the order of the elements. The subject comes to the second place in the sentence. And the verb B comes before the subject. Ahí cambiamos el orden. Vamos a mover el sujeto a la segunda, al segundo espacio o a la segunda eh, parte de la oración. Y el verb be sería lo primero que necesito. Entonces tenemos la pregunta, are we listening to music? Are we listening to music? Are we listening to music? Uh -huh. Normalmente para hacer una oración decimos, we are listening to music. 
en las preguntas cambiamos el orden y decimos are we listening to music? And the answers, ¿cómo respondemos? That would be yes, we are or no, we aren't. Yes, we are, no, we aren't. Estas serían las respuestas cortas. Y también recordemos que podemos dar respuestas largas como Yes, we are listening to music. Or no, we are not or we aren't listening to music. There we go. Now let's make some examples. Okay. All right, so let's make some other questions. A ver, hagamos otros ejemplos. No sé si alguna de ustedes me puede dar alguno. Are you? Are you? Talking. Talking. Let's say to talking. me. Are you talking to me? Me estás hablando a mí. Are you talking to me? And then you could answer, yes, I am, or no, I am not. Okay, because of the time, we are going to stop over here. Do we have any questions, any doubts? Tenemos consultas hasta este momento? Eh, y, por ejemplo, una pregunta. Si tengo dos verbos en una oración. En dos verbos, ¿cómo? Se puede. Se puede, digamos, dos acciones en una, así como, por ejemplo, en español decimos, estoy escuchando música y estoy eh, estudiando, porque a veces, mm, yeah. Yeah, so you can say, y, uh -huh. yeah, you can say, for puede. example, I am listening to music and um, reading the newspaper. Estoy escuchando música oh. y leyendo el diario. Or I'm studying and drinking coffee. Si se puede, solo Pero utilizamos el, el end. Pero el ing este, lo utilizamos en las dos. En ambos en verbos. verbos. Así es. Ok. Uh -huh. Bueno. Ok, so that will be all for today's class. Thanks for participating. Take care. Have a good night. Good night. Good night. See you Good tomorrow. Night. Bye. Bye.